बारा मंडळी गावाकडची वाट या चॅनेल मध्ये तुमचं स्वागत आहे मित्रांनो ह्या चॅनेल मध्ये तुम्हाला औषधी काढे औषधी भाज्या अजून भाज्या ह्यांची सगळी माहिती मिळेल तुम्हाला तर ह्या चॅनेलला तुम्ही जरूर सबस्क्राईब करा तर आज मी तुम्हाला ताप आल्यानंतर काढा कसा बनवायचा म्हणजे कुठल्या वनस्पतींचा घ्यायचं त्याचं प्रमाण किती घ्यायचं हे जे तुम्हाला मी माहिती सांगणार आहे तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी आणला हा गुळवेल आहे आणि हा पारी जातक आहे तर ह्या दोन्ही वनस्पती ताप कमी करण्यासाठी एकच नंबर आहे तर मित्रांनो तुम्हाला ह्यांचं प्रमाण किती घ्यायचं मी ते सांगतो आता पारी जातकाची कमीत कमी लहान पानं असली तर पाच सहा पानं घ्यायची आणि ती पानं पहिल्यांदा काय करायचं अशी बारीक बारीक तुकडं करायचं ह्या पानांचं आणि गुळवेल तर गुळवेल साधारणत एवढा जरी घेतला तरी चालतोय आणि ह्या वनस्पती हिरव्या असाव्यात कारण की हिरव्या वनस्पतींचा रिझल्ट चांगला येतो जर का सुकलेले असतील तर ते कमीत कमी सहा महिन्याच्या तरी आतल्या असाव्या गुळवेल तरी आणि पारी जातक तरी जितक्या जास्त दिवसाच्या वनस्पती असतील तितका त्यातला अंश निघून गेलेला असतो आणि त्या आतून कुजायला गुळवेल तर आतून कुजून जातो नंतर त्यामुळे गुळवेल सरासरी हिरवा असलेला चांगला त्याचे तीन चार बारीक बारीक तुकडे करायचे आणि साधारणत एका माणसासाठी जर काढा करायचा असेल तर पहिल्यांदा चार कप पाणी घ्यायचं आणि ह्याला आता आपण चुलीवर ठेवतोय तर ह्याला जाळ घालायचा खालून तुम्ही गॅस वर सुद्धा करू शकता तुमच्याकडे गॅस असला तर आता इथं आपल्या इथं चुल आहे म्हणून आपण चुलीवर चालू केले तर ह्याला उकळायला चालू करायचं गरम करायचं हळूहळू उकळ उकळल आणि जसं जसं ही गरम होईल उकळल तस तसं गुळवेलातला आणि पारिजातकातला अंश त्या पाण्यामध्ये उतरल आणि साधारणत एक कप राहिल्यानंतर आपण ते गरम करायचं बंद करायचं त्याला खाली उतरवायचं आणि ते नंतर गाळून थंड करून प्यायचं आहे आपल्याला तर मित्रांनो जर का माणसाला ताप येतो तर तापामध्ये हा गुळवेल एक म्हणजे खूपच चांगला औषध आहे पारी जातक सुद्धा खूपच चांगला औषध आहे तर हा ताप कमी करण्यासाठी गुळवेल आणि पारी जातक खूपच चांगला औषध आहे तर आपण ह्याला आता गरम करायला ठेवलंय आपला काढा व्हायला चालू आहे आता अशा प्रकारे तुम्हाला दिसेल आता त्याचा अंश पाण्यामध्ये उतराय उतरतोय आता आणि ह्याचं सत्व पूर्ण पाण्यामध्ये उतरल्यानंतर हा एकदम परफेक्ट असा काढा तयार होतोय हा तर काढा आपला झालेला आहे आता आता तुम्हाला बघायला मिळेल की त्याचा रंग कसा होतो ते तर तुम्ही नीट बघा आता अशा पद्धतीनं त्याचा रंग होतो आणि गुळवेलाचा आणि पारिजातकाचं सत्व पूर्ण त्या पाण्यामध्ये उतरलेलं आहे आता आणि तर ताप आलेल्या माणसाला हा काढा दिवसातून चार वेळा तुम्ही दिला पाहिजे आता तुम्ही दवाखान्यात गेला तरी दवाखान्यात डॉक्टर काय करतो तीन टाइमच्या गोळ्या तुम्हाला खायला देतो तसं हा काढा तापानुसार म्हणजे ताप जर का भयंकर ताप असेल डेंग्यूचा असेल किंवा मलेरिया असेल चिकनगुन्या असा ताप असेल तर पाच वेळा तुम्ही हा काढा त्यांना द्यावाच लागेल आणि जर का तुमचा जर का ताप जर दुसरा असला किंवा लहान म्हणजे चार सरासरी चार वेळा दिवसातून तुम्हाला हा काढा द्यायचा आहे तर तुम्हाला मी दाखवतो आता हे ही गाळणे आणि हा आपला काढा तयार झालेला आहे तर आमची माते आमची माणसावर मला बरीच माणसं म्हणायची की आम्हाला काढ हे कसे करायचे ते शिकवा तर मित्रांनो आता तुम्हाला हा काढा तयार झालेला आहे हा गरम आहे आता सध्याला तर हा थंड झाल्यावर प्यायचा आहे तर दिवसातून चार वेळा हा जर काढा घेतला तर तुमचा कसलाही ताप असू द्या शंभर टक्के बरा होणार आणि हे वनस्पती आपल्या शरीराला कुठल्याही इजा पोचवत नाहीत कुठला त्रास देत नाही कुठला साईड इफेक्ट होत नाही आपल्या किडण्यांवर कुठला परिणाम होत नाही वाईट परिणाम होत नाही शरीरावर कुठला दुष्परिणाम होत नाही तुम्हाला बघायला मिळेल की अॅलोपॅथीच्या गोळ्या खाल्ल्यानंतर पित्त वाढतं किंवा लघवी पिवळी होते किडण्या म्हणजे किडण्या खराब होतात काय काय जणांच्या तर ह्याच्यामुळे कुठलाच दुष्परिणाम होणार नाही आणि हा काढा 
गुळवेल आणि पारिजातक ह्या हा काढा जो आहे तो काढा पारिजातक तुमची वातीवर पण चालतो गुळवेल वातीवर पण चालतं पित्त सुद्धा कमी करेल म्हणजे हा बऱ्याच आधारांवर तुम्हाला हा काढा चालेल मित्रांनो तर तुमचं शरीर जर अतिशय चांगलं ठेवायचं असेल तर अशा प्रकारचे काढे तुम्ही घरच्या घरी करून जरी करा आणि घरच्या घरी तुम्ही स्वतः तुमच्या शरीराचं डॉक्टर व्हा मला एवढं ह्या चॅनेलचा आपल्या तेच उद्देश आहे की तुम्ही आपल्या शरीराची काळजी किंवा आपलं आपल्या आपण घ्यायला तुम्ही शिका तर मित्रांनो ह्या चॅनेलला तुम्ही जरूर सबस्क्राईब करा